ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫില്ല ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ഐ ഹാവ് ഡാഷ് ഓംലറ്റ് ആൻഡ് ഡാഷ് ആപ്പിൾ വിത്ത് മൈ ടീ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാഷ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓംലെറ്റ് ആപ്പിൾ അപ്പോൾ ഇവയെ നമ്മൾ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഉച്ചരിക്കുക അതായത് ഓംലെറ്റ് ആപ്പിൾ ഈ ആദ്യം ഓംലെറ്റിൽ ഓ എന്ന് വരുന്നു ആപ്പിളിൽ ആ എന്ന് വരുന്നത് ആ എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് അതായത് ആ ആ ഇ യു ഉ ഉ ആ ഒരു ടോണിലുള്ള സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരങ്ങളിലാണ് ഉച്ചാരണം വരുന്നതെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ രണ്ടും സ്വരാക്ഷരം ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇനി ഇനി വ്യഞ്ജനാക്ഷരത്തിലാണ് വാക്കുകൾ തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഖ ഖ ഗ ഖ ങ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളിലാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ആർട്ടിക്കിൾ എ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും വ്യത്യാസമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെൻറ്റൻസ് ന്യൂസസ് ആർ ഗുഡ് ന്യൂസസ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദ്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ന്യൂസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എപ്പോഴും സിംഗുലർ വേർഡാണ് അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ആൻസർ നോ ന്യൂസ് ഈസ് ഗുഡ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് എന്നത് സിംഗുലർ വേർഡാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ സിംഗുലർ വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ദ മസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ഓഫ് ഡക്ക് ഈസ് ഡ്രേക്ക് അപ്പോൾ ഡക്ക് എന്നത് പെൺ താറാവും ഡ്രേക്ക് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആൺ താറാവും അപ്പോൾ ഡക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡ്രേക്ക് പിക്ക് ഔട്ട് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് സെനൻസ് നെഹ കംസ് ഹിയർ എവറി ഡേ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ അഡ്ജക്റ്റീവ് അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാമവിശേഷണം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി എവറി ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നാമവിശേഷണം നെഹ കംസ് ഹിയർ എവറി ഡേ എന്നും വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എവറി ഡേ അതാണ് നാമവിശേഷണം ഫിൽ ഇൻ ദ സ്യൂട്ടബിൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ദ അഡ്ജക്റ്റീവ് ഹാവ് യു ഹേഡ് ദ ഡാഷ് ന്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി പ്രധാനമായി മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് തേർഡ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി അത് വരുമ്പോൾ ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ എന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി മൂന്ന് നേരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ വസ്തുവിൻ്റെയോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയോ സവിശേഷതയെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് ഹരി ഈസ് എ ടാൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് നോവൽ ഈസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തേതാണ് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളിലാണ് ഇതിലുള്ളത് രണ്ട് വസ്തുക്കളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഈ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഹരി ഈസ് ടാളർ ദൻ റാം അപ്പോൾ ഹരി ഈസ് ടാളർ ദൻ റാം ഇവിടെ രണ്ട് പേരാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിനോട് ദാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് എന്നാൽ പ്രഫർ ജൂനിയർ സീനിയർ ഇൻഫീരിയർ സുപ്പീരിയർ എൻറ്റീരിയർ അങ്ങനത്തെ വേർഡുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഐ പ്രിഫർ കോഫി ടു ടീ കോഫി ദാൻ ടീ അല്ല കോഫി ടു ടീ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തേതാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് രണ്ടിലധികം വ്യക്തികളെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ദാ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നും നോക്കുക ഫിൽ ഇൻ ദ സ്യൂട്ടബിൾ പ്രപ്പോസിഷൻസ് മൈ മദർ ടോൾഡ് മീ ഡാഷ് നെവർ ക്രൈ ഡാഷ് സ്പ്ലിറ്റ് മിൽക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി 
അത് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക അത് ഇതിലുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് ഇത് റിവീൽ അതിൻ്റെ വി ത്രീ ഫോം റിവീൽഡ് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാണ് പിന്നെ അവസാന വാക്കാണ് അതിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ട്രൂ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈസ് റിവീൽഡ് ബൈ മാനേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ആക്റ്റീവും പാസീവും തന്നു തരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻസിന് മാറ്റമില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ച് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻസിന് മാറ്റമുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത് റീപ്ലേസ് ദ അണ്ടർലൈൻ ഫ്രൈസസ് വിത്ത് കോൺവേർട്ട് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ചൈൽഡിഷ് ടാൽ ഫ്രം എ ഗ്രോ അപ്പ് മാൻ അപ്പോൾ ചൈൽഡിഷ് ടാൽക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രൈസർ വേർഡാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രാറ്റിലാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ ചൈൽഡിഷ് ടാൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാറ്റിൽ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇഡിയം ദ പോലീസ്മാൻ കെയിം ടു മൈ ഹൗസ് ആൻഡ് അക്യൂസ് മീ ഓഫ് stealing a necklace but i told them that they were barking up the wrong tree avo idinu thannirikkana sentence ne suitable aayitta idiom aanu choichittullathu avo the policeman came to my house and accused me of stealing a necklace but i told them that they were barking up the wrong tree fill in the blank space with a suitable word the global positioning system gps help to us navigate apa navigation upayogikunnathana gps would you mind dash this lester apa would you mind vannu kanjal gerund form aanu sadharana upayogikunnathu apa gerund ennu parayna ing form apa thannittulla posting apa would you mind posting this letter i wish it was in training means ഐ വിഷ് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ട്രെയിനിങ് അതായത് ഇപ്പോൾ മഴ നടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ദ മാർക്കറ്റ് ഈസ് അഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഫാർദസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഡാഷ് എൻഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഫാർദസ്റ്റ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഹിം ഹോംവർക്ക് വെൻ ഐ കാൾഡ് ഹിം അതായത് രണ്ട് വർക്ക് രണ്ട് ക്രിയകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്രിയ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും ഒരു ക്രിയ പാസ്റ്റ് ടെൻസിലുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹേർഡ് വന്നു അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് കാൾഡ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഒന്ന് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും ഒന്ന് പാസ്റ്റിലുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് തീർച്ചയായും അടുത്തുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായിരിക്കും ഐ കാൾഡ് ഹിം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ മുംബൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടത് ഓപ്ഷൻ ബി ഡസ് ഇൻ ഷീ അതായത് ഷീ ലീവ്സ് ഇൻ മുംബൈ ഇവിടെ ഷീ ലീവ്സ് അതിൽ ഡസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇത് സെൻറ്റൻസ് പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഡസ് ആൻഡ് ഷീ യു ക്യാൻ ടെലിഫോൺ മീ ഡാഷ് യു ലൈക്ക് വെൻ അവർ യു ലൈക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് ടെലിഫോൺ വിളിക്കാം അതായത് യു ക്യാൻ ടെലിഫോൺ മീ വെൻ അവർ യു ലൈക്ക് ഇഫ് മൈ ഫാദർ വെയർ ദെയർ ഡാഷ് അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഹി വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസുമാണ് ഇഫ് ക്ലോസിലുള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ക്ലോസിലെ മൈ ഫാദർ വെയർ അതായത് ഇത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ആണ് വെയർ വന്നു പാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എപ്പോഴും വുഡ് ഷുഡ് കുഡ് മൈറ്റ് പ്ലസ് വി വൺ ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വുഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് അത് പ്ലസ് വി വൺ ഹെൽപ്പ് അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഇഫ് ക്ലോസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇഫ് മൈ ഫാദർ ഈസ് ദെയർ അപ്പോൾ അത് സിമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എപ്പോഴും വിൽ ഷോൾ ക്യാൻ മേ പ്ലസ് വി വൺ ഫോം ആയിരിക്കും ഇനിയുള്ളത് ഈ ഇഫ് ക്ലോസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഹേർഡ് അതൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അതിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് വുഡ് ഷുഡ് കുഡ് മൈറ്റ് പ്ലസ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ ഹാവ് ഉണ്ട് വി ത്രീ ഉണ്ട് വുഡ് അതൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇഫ് ക്ലോസ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക 
it is impossible to separate belief dash emotion option d and answer from how it is impossible to separate belief from emotion i appreciate her dash in her studies option c regularity in her studies the opposite of extravagance is intravagance ab extravagance intravagance aa oru tone il thane undu dharalithum midathum appo ithreyamana 20 english questions ab ee oru same pattern il ulla questions ellam collect cheyidu padikkuga appo veendum adutha oru video il kanum varaikkum thank you